एससी वर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 14 सम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्वेश्चन नंबर 29 अ वाइप फॉर्मिंग अ लूप इज डिप्ड इनटू अ सोप सॉल्यूशन एंड टेकन आउट सो दैट अ फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन इज फॉर्म अ लूप ऑफ लेंथ 6.28 लॉन्ग थ्रेड इज जेंटली पुट ऑन द फिल्म एंड एंड द फिल्म इज पिंक्ड विद अ नीडल इनसाइड द लूप द द थ्रेड लूप टेक्स अ शेप ऑफ सर्कल फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड सरफेस टेंशन ऑफ द सोप इज 0.0 30. ओके okay. तो ये जो फ्रेम है वायर का फ्रेम इसको अपने सोप सॉल्यूशन में डुबाया और वापस बाहर निकाला तो अपने पास सोप सॉल्यूशन का ऐसा मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगा ठीक है ये मेम्ब्रेन बन जाएगा किसका सोप सॉल्यूशन का ओके okay. अब आपने इस मेम्ब्रेन पे क्या किया एक लूप डाल दिया ठीक है ये मान लो आ, एक थ्रेड का लूप डाल दिया जिसका अपने को टोटल लेंथ दे रखा कितना सिक्स सेंटीमीटर इस इस लूप को डालने के इस थ्रेड के लूप को डालने के बाद आपने क्या किया अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है उसको तोड़ दिया यहाँ से आपने क्या पेन से आपको थोड़ा सा पिन किया तो ये टूट गया अंदर वाला जैसे ही मेम्ब्रेन टूटेगा तो क्या होगा कि सरफेस टेंशन की वजह से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा और फोर्स लगते ही क्या होगा ये आपका जो लूप है वो परफेक्ट स्पेरिकल शेप ले लेगा मतलब आपका सर्कल बन जाएगा जो आपका लूप है वो सर्कल बन जाएगा और बाहर की तरफ ही मेम्ब्रेन होगा अंदर की तरफ का मेम्ब्रेन तो आपने ब्रेक कर दिया ठीक है ओके तो इस थ्रेड के अंदर जो फोर्स लग रहा है कौन सा सरफेस टेंशन की वजह से वो बाहर की तरफ टें ये आपका रेडियल फोर्स लग रहा है ठीक है और इस थ्रेड के अंदर भी टेंशन डेवलप हुआ होगा थ्रेड के अंदर टेंशन डेवलप हुआ होगा ओके तो अपने को पूछा है कि थ्रेड के अंदर जो टेंशन डेवलप हुआ है टेंशन जो डेवलप हुआ है टी वो कितना हुआ है वो फाइन करना है ठीक है ओके अब अपने काम करते हैं जो सरफेस टेंशन है उसको मैं टी एस लिख देता हूँ सरफेस टेंशन को क्या लिख देता हूँ तो एस अपना क्या है सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन और जो F है वो आपका क्या है F आपका फोर्स लग रहा है ठीक है ओके हम एक काम करते हैं छोटा सा लूप कंसीडर करते हैं यहाँ पे छोटा सा पार्ट कंसीडर करता हूँ मैं dx पार्ट तो ये मैं dx पार्ट कंसीडर करता हूँ और एंगल मैं कंसीडर करता हूँ फ्रॉम ये सेंटर कितना एंगल कंसीडर करता हूँ टू थीटा कितना कंसीडर करता हूँ टू थीटा अगर मैं टू थीटा एंगल कंसिडर करता हूँ तो इसके बीच में ये वाला जो एंगल है ये ठीटा है और ये वाला एंगल कितना है ठीटा और जो आपका ये लेंथ है ये अपना डी है तो और ये आर है तो अपन डी डी थीटा यानी मैं अगर बोल रहा हूँ टू थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ डी एक्स बाई आर राइट टू थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डी एक्स बाई आर ओके एक इस चीज़ को रखो ओके अब यहाँ पे जो थ्रेड है ना ये थ्रेड इस थ्रेड के ऊपर टेंशन लग रहा है टेंजेंशली ये टेंशन लग रहा है टी इस टेंशन की वैल्यू फाइन करनी है अपने को अगर टेंशन का मैं कंपोनेंट लूँ तो होजोनटल से ये एंगल ठीटा बनेगा ये एंगल भी ठीटा बनेगा तो ये टी कोर्स ठीटा और ये भी टी कोर्स थीटा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इधर लगेगा रेडियल डायरेक्शन में कितना टू टी साइन थीटा और ऊपर आपका फोर्स लग रहा है कौन सा फोर्स लग रहा है जो आपका सरफेस टेंशन की वजह से डेवलप हुआ है वो फोर्स लग रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगा टू टी साइन थीटा ओके अब अपन ने एंगल बहुत स्मॉल लिया है कि ठीठा इज़ वेरी स्मॉल ठीठा इज़ वेरी स्मॉल अगर ठीठा स्मॉल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ सरफेस टेंशन का फोर्स क्या लिख सकता हूँ टू टी थीटा राइट ओके अब सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो कैसे निकालते हैं फोर्स इजिकल टू ओपन लिखते हैं फोर्स इजिकल टू लिखते हैं सरफेस टेंशन इनटू लेंथ सरफेस टेंशन इनटू लेंथ लिखते हैं एस अपना सरफेस टेंशन है तो फोर्स इजिकल टू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ अब सरफेस टेंशन तो एस है और लेंथ अपन क्या लिख रहे हैं डी और डी को क्या लिखता हूँ मैं डी को लिख सकता हूँ आर इंटू टू तो एस आर इंटू टू ये आपका क्या होगा फोर्स होगा फोर्स कितना होगा एस आर टू थीटा ये यहाँ पुट करो एस आर टू थीटा इज इक्वल टू टू टी थीटा 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 कैंसल आउट और टेंशन आ जाएगा अपना टेंशन कितना आ जाएगा एस आर बाई थीटा कैंसल आउट टू कैंसल आउट ठीक है एस आर आ गया फिर तो बस वैल्यू पुट करो पॉइंट जीरो तीन जीरो अब आर अपने को नहीं पता है ठीक है बट लेंथ पता है तो सर्कल का लेंथ क्या होता है टू पाई आर लिखते अपन टू पाई आर इज इक्वल टू अपने पास है सिक्स पॉइंट टू एट तो अपने पास आर इजिकल टू क्या आ जाएगा आर पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर पुट करो तो आर इजिकल टू आ जाएगा वन इंटू टेन की पावर माइनस टू ठीक है ये टेन की पावर माइनस टू है ठीक है आर कितना आ जाएगा वन इंटू टेन की पावर माइनस टू यहाँ पुट करो वन इंटू टेन की पावर माइनस टू तो ये अपने पास आ जाएगा थ्री इंटू टेन की पावर माइनस फोर न्यूटन कितना टेंशन डेवलप होगा थ्रेड के अंदर थ्री इंटू की पावर माइनस एक बार वापस समझ लो क्या किया अपन ने एक थ्रेड है लूप जिसको मेमरन के ऊपर रखा और जैसे अंदर वाला मेमोरेन ब्रेक किया तो ये सर्कुलर शेप ले लिया ओके सर्कुलर शेप क्यों लिया क्योंकि ये 
टेंशन सरफेस टेंशन का फोर्स है जो इसको सर्कुलर शेप लेने के लिए मजबूर किया ओके okay, इसका अपना छोटा सा पास पार्ट कंसिडर किया जिसका लेंथ डी है और एंगल टू थीटा है तो एक हमने दोनों तरफ टेंशन बनाया टेंशन के दो कंपोनेंट लिए एक टेंशन के कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया और एक टेंशन का कंपोनेंट किसको मैनेज कर रहा है सरफेस टेंशन के फोर्स को ठीक है अब यहाँ पे डी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आर टू थीटा और सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होगा एस एल तो सरफेस टेंशन का फोर्स निकाला और उसको किसके इक्वल कर दिया टू टी साइन थीटा एस तो टी आ गया अपना सर्फ, आ, ये थ्रेड के अंदर टेंशन है वो आ जाएगा आपका थ्रेड के अंदर टेंशन कितना डेवलप होगा थ्री हंड्रेड एंड के पावर माइनस फोर न्यूटन